Okay, on va faire une présentation un petit peu cousine de celle que nous venons euh, d'entendre, puisque le projet Nexus est un, est un pays à trois, euh, de même que le projet euh, sur lequel nous travaillons. Euh, nous deux, Baptiste Doucet et moi-même, euh, et puis Christophe en tant qu'enseignant, puisque nous l'avons accompagné. C'est pour ça qu'il est entre nous, voyez-vous. Non. Euh, plus sérieusement, on a voulu faire une communication à trois euh, parce que euh, ça rend compte aussi de la dynamique de travail euh, comment dire, collective et euh, d'équipe, de, de l'intrication forte qui se noue entre nous dans ce type euh, d'accompagnement et qui était, euh, euh, qui était importante en fait, de, de porter, nous, sur euh, le plan de l'ingénierie pédagogique, puis euh, Christophe, euh, pour euh, ce que ça a euh, impacté aussi dans euh, son enseignement. Donc euh, nous recevons trois intervenants, euh, Christophe Dos Santos, maître de conférence en sciences du langage, c'est bien ça, Baptiste Doucet et François Atto, ingénieur pédagogique sur le projet PARM. Notre euh, intervention s'intitule « Applicabilité et intégration euh, des principes d'accessibilité dans la réalisation d'un cours à distance ». Je vais faire très rapidement euh, le contexte euh, en ce qui concerne euh, du coup... Euh, euh, L'accessibilité, donc euh, je dis, oh, évidemment euh, les références sont communes, c'est les mêmes références qui ont été évoquées depuis ce matin. Le W3C, World Wide Web Consortium, avec un accent parfait, euh, qui édite euh, le WCAG euh, et que quasiment on traduit quasiment littéralement en français dans le RGAA, qui était avant euh, uniquement réservé aux administrations française, donc c'était le référentiel général d'accessibilité pour les administrations et il est devenu depuis un an euh, le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité, donc il s'applique à tous les services web euh, de France euh, sans discrimination, donc il s'appliquait complètement depuis 2005, donc vous voyez nous sommes euh, aujourd'hui en 2022, ça fait une petite, il y a un petit delta disons entre le moment où la loi est, 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 est mise en, en, en place et puis le moment où on commence à se poser euh, les questions concrètes d'application pour des tas de raisons, mais qui sont essentiellement organisationnelles, structurelles. Euh, et euh, l'idée, c'est donc euh, d'avoir euh, dans ce référentiel quatre principes qui sont déclinés, qui sont importants d'avoir à l'esprit. C'est d'une part la robustesse de, des solutions techniques qui sont euh, proposées. Robustesse, et, euh, on pourrait le reformuler par euh, une forme de durabilité cette durabilité elle peut être impactée par la manière dont les technologies évoluent simplement, euh, par exemple l'évolution du, du PHP les, enfin, du, du, les versions en fait, du code qui vont être utilisées pour faire tourner les services web vont de fait impacter la durabilité euh, des euh, solutions envisagées donc elle, concrètement ces solutions on doit euh, déjà se poser la question on est dans une logique un peu de développement durable déjà se poser la question est-ce qu'elles vont pouvoir être pérennes malgré les évolutions techniques qu'on peut déjà anticiper on sait que les codes vont évoluer euh, de manière euh, complètement mécanique euh, l'autre chose c'est euh, l'autre principe c'est l'utilisabilité l'utilisabilité c'est une notion qu'on connaît bien au sens de l'éducation qui est quasiment, euh, quasiment reprise euh, à l'identique dans ce référentiel euh, qui concerne plutôt des notions autour de l'ergonomie et de la dimension fonctionnelle euh, du, euh, du service web. En l'occurrence, quand je dis service web, pas d'ambiguïté, il s'agit pour nous principalement d'un euh, LMS comme Moodle. Nous, à Tours, on l'appelle Selene, mais ça reste, euh, ça reste une plateforme mondialement euh, connue. Euh, L'autre principe, c'est la compréhensibilité. Euh, il faut que les éléments soient explicites, clairs. Euh, on a déjà évoqué ça tout à l'heure euh, pendant la présentation euh, Aspi Friendly, euh, l'explicitation en fait, des euh, consignes prise en compte aussi. La perceptibilité, enfin, c'est la dimension visible, audible, c'est tout ce qui est lié à la perception. Euh, je voulais simplement resituer en fait, le contexte de ce cours plus globalement, c'est-à-dire qu'on l'a développé, on sortait de confinement. Et euh, on était tous très très impactés par euh, ce qu'on a appelé la continuité pédagogique. Euh, on a dû en fait euh, bah, accompagner les enseignants qui étaient en première ligne pour euh, accompagner les étudiants. Tout le monde s'accompagnant. Et euh, euh, ce qu'on a pu constater avec ce Covid-19, c'est une épidémie mondiale de visio et de, de vidéo surtout. Donc il y a eu énormément de, de choses qui se sont passées par ce, ce média avec des, un certain nombre de difficultés qu'on a par ailleurs documenté déjà avec Baptiste à la sortie du confinement euh, pendant l'été 2021 dans le cadre du Moodle Moot. Donc du coup j'ai mis la, la petite référence pour que vous puissiez éventuellement euh, consulter ce, ce lien. Et je vais donc passer euh, la parole à Christophe de Santos qui va nous resituer le contexte. Pour le contexte, euh, alors 
j'avais une première expérience euh, de cours à distance. Euh, donc nous avions euh, donc un cours à médiatiser que j'avais réalisé avec euh, Baptiste. Et cette première expérience concernait le cours d'acoustique en sciences du langage en deuxième année, avec euh, classiquement une partie théorique et une partie appliquée. La partie théorique, euh, nous l'avons médiatisée sous la forme d'un diaporama sonorisé. Donc on en revient à ce que disait François tout à l'heure, euh, il s'agit euh, d'un format, euh, c'est pas vraiment un format vidéo, mais type vidéo. Et pour la partie appliquée, il y avait une, une série d'exercices euh, sous la forme d'un diaporama amélioré. Le, le problème que nous avons, enfin, les problèmes que nous avons constatés, on a eu des très bons retours des étudiants, mais il y avait quand même quelques problèmes. Euh, le premier, c'est que euh, c'était assez monotone comme cours, puisque euh, le cours, euh, c'était un diaporama sonorisé, il n'y avait que ma voix, et euh, les étudiants pouvaient euh, peut-être s'endormir euh, en m'écoutant, pourquoi pas. Euh, et puis, euh, c'est un diap diaporama sonorisé, donc euh, évidemment, c'est des images assez fixes. L'autre élément euh, qu'on qu nous a remonté, enfin, dont on, on s'est aperçu de, de cet élément-là, c'est que finalement, les étudiants, ben, ils ne prenaient pas beaucoup de notes. Ils ne prenaient pas beaucoup de notes parce qu'ils étaient face à un écran et ils, ils avaient qu'à écouter passivement, d'un côté, et de, et de l'autre côté, ils avaient accès à la transcription. Donc le, le texte était très écrit, donc j'avais écrit tout le, tout le texte, et, et il a suffi de, de l'adapter, donc là, Baptiste l'a adapté pour qu'il soit lisible par les étudiants qui ont des difficultés euh, visuelles, et euh, donc euh, ce texte-là, tout le texte, était accessible aux étudiants, donc ils n'avaient qu'à lire carrément le texte en même temps que euh, de, de, de m'écouter s'ils le voulaient. Enfin, un des derniers problèmes qui est plus un problème, oui, un problème lié à l'accessibilité, c'est que euh, les objets interactifs, on a parlé de diaporama euh, sonorisé, étaient au format SCORM, qui, est, euh, qui génère des fichiers de, de grande taille et évidemment génère des contraintes de chargement, surtout, ceux, surtout pour les étudiants qui sont en précarité numérique, euh, pas d'accès Internet, etc. Alors voilà un petit exemple euh, du cours. Donc on voit que le, le cours est bien un diaporama sonorisé, donc on voit le, un, un diapo, une diapo de, de ce cours-là, avec euh, le petit bonhomme au-dessus qui est censé me représenter. <rire> Merci. Et, euh, et donc euh, l'étudiant n'avait qu'à cliquer sur le petit bonhomme pour avoir euh, la voix qui va avec, et donc l'explication. Et puis il avait aussi accès euh, au texte, le texte enregistré, qui a ensuite été bien sûr en, intégré au diaporama. Donc voilà, c'était assez, assez monotone et pas beaucoup de prise de notes, du coup, de la part des étudiants. Donc, nouvelle expérience, euh, on s'est proposé au département de sciences du langage pour euh, médiatiser le cours de phonologie 3, cette fois-ci. Euh, le cours de phonologie 2 avait déjà euh, été médiatisé, euh, c'était par Sandrine Ferré. Et euh, c'était aussi euh, des vidéos. Ok donc pour le cours euh, de euh, phonologie 3, c'est le troisième des, des cours de phonologie, même chose, euh, la structure c'est un, une partie théorique sous forme de CM, euh, dans le cours, moi je donne euh, le, la présentation, le diaporama euh, au début du cours, donc les étudiants ils ont qu'à prendre des notes sur le diaporama, enfin, ils ont qu'à, euh, il faut quand même les, les prendre. Euh, partie, euh, pour la partie appliquée, c'est les, 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 les heures TD, c'est vraiment des exercices, hein, type euh, ce que vous avez vécu pour les maths, ben, moi je leur fais revivre pour la phono, mais grosso modo c'est des exercices. Et même chose, euh, j'avais un, un fichier PDF d'exercice que je leur fournissais, et bien sûr, avant les examens, je leur fournissais euh, une correction détaillée quand même euh, de euh, tous les exercices que nous avions faits en classe. Voilà pour, pour le cours. Il y a quand même quelques petits points spécifiques pour le cours de phonologie. Euh, alors, ce n'est pas forcément spécifique à la phonologie en soi, mais en l'occurrence, pour ce cours, ça l'est. Il y a euh, dans ce cours un grand nombre de tableaux, il y a un grand nombre d'illustrations qu'il faut gérer. Et puis, surtout, euh, il y a euh, une utilisation de nombreux euh, jeux de caractères différents, que ce soit euh, des, grecs, euh, des lettres grecques, euh, des symboles euh, mathématiques ou logiques. Et puis, et puis euh, puisqu'on est en phonologie, euh, l'alphabet euh, phonétique international, l'utilisation de l'alphabet phonétique international, 
j'ai mis quelques exemples d'alphabets, où euh, il y a l'utilisation notamment de, en plus d'avoir des symboles un peu bizarres, euh, il y a aussi euh, l'utilisation dans cet alphabet de diacritiques. Donc vous voyez euh, ici un exposant et puis quelque chose qui est en dessous de la voyelle, euh, qui est euh, d'ailleurs hein, une marque de, de, de dévoisement. Voilà, donc il y a euh, cette spécificité pour ce cours. Petit exemple du cours, donc sur la partie gauche vous voyez une diapo du cours, donc c'est un tableau qui explique un modèle qui explique la liaison en français dans la théorie de l'optimalité. Et puis sur la droite, vous voyez l'exercice, le, un des exercices qu'il y a dans, dans mon document PDF, avec l'utilisation bien sûr de, de l'alphabet phonétique international. Ok. Alors, euh, l'idée euh, pour ce cours-là, euh, l'idée en tout cas directrice, euh, puisqu'on avait déjà fait quelque chose qui était euh, un, un diaporama sonorisé, et, euh, et comme l'a dit euh, François, il y avait quand même un, une sorte de... On n'en pouvait plus d'être devant des écrans, hein, on va dire ça comme ça. Et ça, c'était le, le premier, la première chose. Et la deuxième chose, c'était surtout inciter à la prise de notes, parce que vous avez vu, voix monotone, euh, peu d'incitation à prendre des notes. Donc, c'était les deux éléments qu'on avait en tête. On voulait aussi euh, essayer, euh, dans la mesure du possible, de d'éliminer euh, certaines contraintes, comme euh, les, les, les fichiers trop trop euh, trop imposants pour euh, faciliter euh, le téléchargement, par exemple. Et donc, ce qu'on a proposé, finalement, c'était un format audio ou balado diffusion, en balado diffusion ou podcast, si vous préférez en anglais à plusieurs voix, pas une seule voix mais plusieurs voix, donc il y a un dialogue entre euh, l'enseignant-chercheur et un étudiant, et une troisième voix qui posait des questions euh, parfois. Avec, puisque je vous ai dit, il y a beaucoup d'illustrations et de tableaux, et, et évidemment, quand on a un fichier audio, euh, on ne peut pas mettre euh, de d'illustrations de, de et de tableaux, donc avec euh, la création de cahiers sous format papier. Donc soit on écoute le cours, on décide d'écouter le cours tout simplement, et puis on par exemple dans, dans le bus ou dans le métro, euh, soit euh, on décide de le faire de manière active, donc on le fait en, éc en écoutant le cours, mais avec le cahier en face de soi, et le, et le cahier fournit euh, les illustrations et les tableaux. Et également des espaces de prise de notes et des espaces pour répondre aux questions qui sont posées lors euh, de cet audio. Pour ce qui est du TD, euh, nous avons tout simplement adapté les livrets d'exercice. Ça a été assez long. Et je passe la parole à Baptiste, qui va vous expliquer en quoi c'était long. Euh, donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Euh, donc ce qu'on a voulu faire, c'est euh, mettre euh, l'accent sur cinq euh, options euh, que je vais détailler euh, par la suite. La première, c'était de travailler sur euh, la sobriété numérique des supports. Donc euh, déjà, d'un point de vue écologique, développement durable, ça nous paraissait, paraissait important d'alléger un petit peu tous ces supports. Et puis surtout parce qu'on avait constaté, donc euh, je rappelle encore une fois, c'était sorti de premier confinement, que beaucoup d'apprenants, d'étudiants n'avaient pas réussi à accéder aux cours qu'on avait développés parce qu'ils étaient trop lourds. Le cours de Fono 2, qui était magnifique, vraiment magnifique, merci Damien d'ailleurs, euh, c'était que du motion design, mais ça pesait une tonne, et donc il y a plein d'étudiants qui n'ont pas réussi à le charger. Donc euh, c'était très très beau, mais du coup ça, ça, ça a pêché de ce point de vue-là, quand il y avait des étudiants qui étaient sur clé 3G et qui ne pouvaient pas tout simplement accéder au support. Donc on, on s'était dit ça, voilà, l'audio à trois voix. Je vais vous faire écouter tout de suite un petit aperçu. Euh... Attention toutefois, ceci est un parallèle basé sur les définitions modernes de la phonétique et de la phonologie. Euh, pardon, est-ce que s'il vous plaît vous pourriez nous rappeler en quoi consiste le structuralisme Prenez quelques secondes pour réfléchir en vous basant sur vos connaissances antérieures en sciences du langage à ce qu'est le structuralisme d'après vous et quels seraient ses principes de base. Alors, il existe de nombreux courants structuralistes, chacun ayant sa spécificité. Nous verrons d'ailleurs, dans la séquence suivante, comment s'est développé le structuralisme aux États-Unis et au Royaume-Uni. De manière générale, ce qui unifie les différents courants structuralistes est le fait qu'ils font l'hypothèse que les langues peuvent être représentées comme des systèmes organisés de communication. Normalement, voilà. Donc là, vous avez pu... Donc c'est un extrait qui veut pas... Si tu veux dire grand-chose, mais je veux dire... Euh, C'était juste histoire de, de voir... 
d'avoir un aperçu des trois voix au même moment. Donc ce n'était pas évident à trouver un tel passage qui dure une minute. Donc vous avez entendu euh, Christophe, l'enseignant, vous avez entendu Marie-Laure euh, qui, euh, qui faisait euh, office de voix off, donc c'est celle qui apporte les consignes, qui dit ce qu'on fait, où on est, etc. pour nous situer. Et puis euh, l'étudiante, Bonnie, qui est là-bas, tout en haut, euh, qui, euh, qui relançait l'enseignant justement euh, pour euh, bah, donner un petit peu plus d'interactivité, de, de, de vie à ces, à ces podcasts. Euh, donc ça, ça on l'a couplé à des cahiers au format PDF qu'on a essayé de, de travailler pour qu'ils soient légers. Et puis chaque euh, partie euh, était conclue par un petit quiz de 5 à 10 questions, donc très léger aussi, qui ne qui demandait pas non plus de, une forte bande, une, une, une charge importante sur la bande passante. Donc c'était la question de l'utilisabilité. Attention Le deuxième point, ouais, j'arrive. Euh, C'était évidemment l'accessibilité, donc on a travaillé sur les polices, donc rien de nouveau, mais quand même, il faut le faire. Euh, on a utilisé la police Luciole, euh, avec un gros bémol, c'est qu'en fait, euh, elle n'était pas adaptée à l'API, l'alphabet phonétique international, et donc finalement, on a dû garder l'API en Times. Donc euh, V2, on va retravailler ça un jour. Euh, on a évidemment pris en compte les contrastes, donc ça fait écho à ce que disait Aude tout à l'heure. Et puis, la mise en page des documents, justifiée seulement à gauche, avec un interligne fort, etc. etc. Ce, que, ce qui a déjà été euh, présenté. Et puis après, on s'est attaché à identifier euh, les chapitres, les quatre chapitres du cours. De, en fait, ce n'est pas triple, c'est quadruple, puisqu'il y a la numérotation, le titre, les couleurs et la forme. Pour que chacun s'y retrouve, en fait. Parce que chacun euh, a ses, ses approches. Et en plus de ça, on a développé des médias complémentaires. Alors pareil, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Des pistes de sous-titres systématiques pour tous, tous, tous les podcasts, euh, le syllabus y compris, et des transcriptions. Et là, euh, je rejoins aussi ce que disait Aude tout à l'heure, qui avait sollicité des étudiants de cinéma. On avait commencé comme ça, et finalement, on a réussi à avoir un super logiciel. Merci Parm pour le financement, parce qu'on euh, arrive à sous-titrer... Euh, automatiquement à 95% euh, on fait juste une correction même le, le, le jargon et puis euh, en phonologie c'est quand même assez costaud quand même euh, on arrive à avoir euh, quelque chose de très très propre très très clair donc ça c'est assez magnifique et puis donc euh, la dernière chose donc attendez je reviens quand même parce que oui voilà euh, on s'est attaché à, à relancer comme le disait tout à l'heure Christophe remettre l'étudiant dans l'écriture, donc sur du papier, avec un crayon, face à l'écran. Et euh, a priori, ça a plutôt bien marché. Euh, on a essayé de casser cette monotonie, monotonie en faisant euh, une alternance euh, courte et euh, un grain assez fin entre les activités. Donc des courtes vidéos, des courtes, enfin audio pour le coup, mais au format vidéo, on en reparlera. Et puis après, euh, l'accompagnement et l'explicitation de ce qu'on attend avec la production, notamment la mise à disposition d'une activité livre dans Moodle qui explique toute la démarche du cours, ce qu'on attend de l'étudiant, ce qu'il doit faire, comment ça fonctionne, même d'un point de vue technique, couplé au syllabus vidéo, couplé au syllabus PDF. On ne peut plus clair, plus la transcription. Et puis, un jeu d'achèvement de, d'activité et de restriction d'accès, pour que tout ne soit pas ouvert d'un coup, euh, triple restriction euh, par date, et par achèvement d'activité des quiz euh, plus haut. Et voilà. Et donc, euh, la conclusion. Euh, donc, en fait, ce que, bon, simplement, quelques, quelques éléments sur euh, l'accessibilité dans ce cours, euh, qui est donc euh, by design, euh, c'est-à-dire qu'on a essayé de la, de, la, de la mettre le plus tôt possible dans, dans la conception. Il euh, y a des strates multiples de médiatisation dans ce cours, c'est-à-dire qu'on développe euh, un, 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 comment dire, la partie, euh, le player vidéo, ensuite on développe l'audio, ensuite enfin on a un certain nombre de couches. Donc il faut évidemment qu'on ait euh, le plus possible sécurisé la compatibilité de ces couches entre elles euh, et euh, pour essayer de réduire l'incertitude euh, liée à leur combinaison. C'est-à-dire qu'on finit par avoir euh, des résultats difficilement anticipables, sauf si euh, on a fait des tests et qu'on a pu éliminer euh, les combinaisons qui ne, qui ne fonctionnaient pas. Donc on a adopté une approche itérative le plus possible. En fait, on a concrètement prototypé le premier chapitre et en seulement une fois que ce prototype était validé, euh, on a pu avancer sur les chapitres suivants. Euh, C'est ce que je viens de dire. Vérifier donc la, la viabilité des compromis euh, pour, pour essayer de réduire l'incertitude. 
l'autre chose qu'on aurait aimé mieux faire, c'est la partie test utilisateur. Et je le disais déjà, euh, je crois, ce matin, on a une grande difficulté euh, à, à mettre en œuvre en fait, ces, ces tests dans de, des conditions qui soient euh, recevables, notamment avec des étudiants qui seraient en situation de handicap. Donc on a encore cette grande difficulté. On a, Baptiste a mentionné le fait qu'on avait essayé déjà. On a rencontré une difficulté qui était lors de la, de la difficulté administrative, euh, la rédaction des contrats, des temps très courts de travail. Donc en fait, ça finit par faire un surtravail énorme euh, au service administratif pour très peu de temps étudiant euh, effectif. Donc ce ratio n'était pas très euh, intéressant, enfin ne, ne, ne l'est pas. Donc on est en train de réfléchir à d'autres alternatives euh, pour, pour, pour essayer de malgré tout mobiliser ces étudiants. Euh, et euh, la dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'était, euh, ben on a fini par euh, penser à un modèle enfin, pour essayer justement dans cette phase de, de conception de tester et peut-être d'éliminer certaines options d'accessibilité. Donc c'est un diagramme de Veyne avec les, les quatre euh, principes euh, de l'accessibilité qui sont définis dans le, dans le référentiel. Et euh, là, il y a une illustration, c'est-à-dire que nos quatre, euh, nos cinq options plutôt, la sobriété numérique, la mise en forme, le travail sur la mise en forme, la diversification des supports et des modalités, euh, l'explicitation, les médias euh, complémentaires et leur, euh, leur création. Euh, en fait, on voit que c'est la chose sur laquelle on a un peu achopé, c'est euh, la sobriété numérique, dans la mesure où le produit final, euh, ce cours qu'on présente aux étudiants, ça reste une, un, un, un produit vidéo. Euh, avec euh, bah, des conséquences sur la taille des fichiers en fait, qui, sont, euh, qui sont proposés. Ce que nous voulions faire au départ, c'était proposer un audio, mais qui permette une navigation euh, facilitée, avoir accès à un certain nombre d'informations. Euh, et ça, c'était difficilement conciliable, euh, en tout cas en l'état actuel de nos, euh, de nos connaissances techniques et de nos moyens. Quoi. Donc on a fait le choix de finalement s'orienter sur une vidéo. Donc ce sera une des choses aussi qu'il faudra ajouter euh, sur le métier, pour la partie, la, 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 la mise à jour de ce cours l'année prochaine. Euh, L'idée donc c'est de rentrer dans une forme d'amélioration continue, donc, bah, que, que peut-être vous connaissez sous la forme de, de la méthode PDCA, euh, Plan, Do, Check, Act, qui est un grand classique euh, de la, du management. Euh, bah, là nous en fait on a une méthode analogue en, en ingénierie pédagogique, c'est la, la, la méthode ADI, et donc c'est d'avoir bien conscience qu'il s'agit en fait toujours de réenclencher la roue en fait, de la méthode ADI, comme on enclenche la, la, la méthode de la, de la, de la route d'Eming, euh, qu'on la met en mouvement pour faire toujours euh, avancer, euh, disons, les, les, euh, les éléments de conception qu'on peut avancer sur un cours. Voilà. Euh, Là-dedans, il y a une donnée importante, évidemment, c'est euh, le travail de nos collègues de la qualité et de l'évaluation euh, des formations. Et on est vraiment dans cette dynamique de recueillir en fait, les, euh, les impressions des étudiants, la manière dont les commentaires euh, qu'ils peuvent formuler, pour essayer d'améliorer en fait notre, notre cours l'année prochaine. Ton cours, Christophe. Euh, et donc, euh, ben on vous remercie beaucoup euh, et on va s'arrêter là. Merci, c'était d'abord bravo, parce que c'était extrêmement intéressant et magnifique travail. À plusieurs reprises aujourd'hui, y compris dans le, la petite documentation que vous nous avez livrée dans, dans les pochettes, il y a cette question de la transcription. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez nous montrer ce que ça donne Et, oui. et j'ai euh, plusieurs questions. Euh, D'une part, est-ce que euh, vous avez, il me semble que vous avez dit que c'était euh, ça marchait bien, y compris avec un vocabulaire spécialisé, ce qui est quand même un, un des vrais sujets. Oui. Est-ce que c'est donc euh, une transcription, enfin un système de transcription un peu générique ou adapté à, à, à vos besoins et transposable éventuellement dans d'autres universités C'est la première question. Deuxième question est-ce que quand on regarde la vidéo et qu'on regarde la transcription, il y a un moyen Je rêve peut-être un peu pour dire, ben voilà, moi j'ai besoin de revenir à tel endroit de la vidéo. Je clique sur le passage de la transcription et ça m'amène au bon endroit. Parce que la grosse difficulté avec les vidéos, ben c'est comment on repère l'endroit dans la vidéo où on a envie d'aller si on veut revoir un passage qu'on a oublié, qu'on n'a pas bien compris. Euh, du coup, je me permets de répondre, mes, mes collègues. Parce que je... En fait, donc, une transcription, c'est euh, la, la transcription littérale du, du texte, enfin de l'audio, en fait, qui est diffusé dans la vidéo. Euh, donc il n'y a pas d'autres éléments que euh, la voix, les voix éventuellement qui sont dans cette vidéo. D'accord Là, a... en fait, il y a deux types de transcription. Euh, pour Phonologie 2, je crois qu'ils ont utilisé le logiciel pour transcrire. Par contre, pour Phonologie 3, comme tout est extrêmement écrit, euh, là, on a juste pris ce que j'avais écrit, vu que c'est ce qui a été enregistré. Pour le timecode, en fait, c'est pas totalement... Euh, voilà. Bonjour à toutes que, et à tous. En fait, pour les questions, si vous voyez, vous avez vu, il y a une sorte de rond. Et en fait, dans le rond de la vidéo... 
on voit l'avancement euh, donc euh, l'avancement du, 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 du fichier enfin de, oui, de la durée du fichier et euh, à certains points il y a des ah, oui, autour du cercle il y a des points et ces points correspondent aux questions qui sont posées donc on a quand même un repère par rapport aux questions et par rapport aux, aux, aux par rapport aux, aux questions qui sont aussi euh, répétées dans le cahier voilà. donc il y a quand même euh, des points de repère il y en a 6 ou 7 de questions par, euh, par séquence. Euh, donc, euh, je disais, pardon, est-ce que c'est duplicable ou pas dans une autre université En l'occurrence, il s'agit d'un plugin du, euh, d'un ser- du serveur vidéo euh, Ubicast qu'on a acquis il n'y a pas si longtemps. Ce plugin s'appelle Autot, c'est un éditeur de, de logiciels. Et donc, euh, si vous avez un serveur Ubicast dans votre université, ce qui est le cas de pas mal de, d'universités, du coup, oui, vous pouvez utiliser ce, ce service particulièrement. Il marche très très bien, même sur du jargon disciplinaire. Alors il y a toujours des choses. Hein. Les enseignants chercheurs, souvent ça devient les enseignants seigneurs. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut y voir. Voilà. Et, et, et je remercie Ali pour avoir fait euh, le rond et puis les questions. Concernant votre projet, vous avez utilisé donc le livre de Célène et l'achèvement. Est-ce que vous avez expliqué aux étudiants comment ça fonctionnait Parce qu'on parlait tout à l'heure de la charge supplémentaire que pouvait faire un outil et je sais que pour avoir utilisé aussi ce genre d'outil, il a fallu mettre une explication supplémentaire aux étudiants pour leur faire comprendre comment ça s'utilisait. Et je voulais savoir si vous, vous l'aviez fait aussi ou si les étudiants sont déjà habitués à utiliser ce genre d'outil et donc n'ont pas besoin d'explications supplémentaires. Alors c'est vrai que le livre, c'est pas évident, évident. Euh, après, une fois qu'il est ouvert, euh, bah, flèche à gauche, flèche à droite, il y en a que 5 ou 6 pages. Euh, ce qui est euh, pas très chouette par contre c'est que ça fait beaucoup de texte parce qu'on a voulu vraiment tout expliciter et euh, donc on a signalé euh, qu'il fallait avoir des, aller consulter ces explications mais on n'a pas appris à utiliser l'activité parce que bon enfin euh, je sais pas je suis peut-être pas objectif je... mais on n'a pas fait plus que ça non ouais. mais après c'est vrai que c'est toujours à la limite entre euh, si on explique l'explication de l'explication, euh, au bout d'un moment, on alourdit aussi. Enfin, c'est, c'est... Toutes ces questions, c'est vraiment une question... Enfin, le... L'équilibre à trouver, il est toujours euh, tenu, quoi, délicat à, à, à pointer. Ouais. 